Prenons nos Bibles dans Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, à partir du verset 14. Verset 14 à 16. Chapitre 4, verset 14 à 16. Hébreu chapitre 4, verset 14 au verset 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Hebrew 4. 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to emphasize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we might receive mercy and find grace to help us in our time of need. Amen. Amen. Prenons Let's take Hebrews 10, Hebrews 10, 19 à 22. 19 to 22. Hébreu, chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Philippiens 4, Philippians 4, verset 6 à 7. Verset 6. Non, verset 4. 4 à 7. Verse 4 to 7. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais... En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Philippiens chapter 4, verse 4 to 7. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guide your heart and your mind in Christ Jesus. Amen. Ce passage traite un même sujet. Those words are about the same topic. Nos besoins. Our needs. 
l'homme human being a beaucoup de problèmes has lot of problems tous les êtres humains all the human beings ont des problèmes sérieux have serious problems quand Dieu a créé l'homme when god created human being il l'a établi dans l'abondance, dans la bénédiction. Dans le jardin d'Éden, il y avait tout. In the Eden Garden, there were everything. Il y avait la communion avec Dieu. There was the fellowship with God. Il y avait la gloire de Dieu. There was the glory of God. Il y avait l'amour conjugal. There was house, household love. Il y avait le repos. There was rest. Il y avait l'adoration. There was worship. L'homme était fort, serein. Human being was strong and calm. Il était à l'image de Dieu. He was at the image of God. Et il a désobéi. And he disobeyed. Dieu l'a maudit. God cursed him. C'était là le début de ses problèmes. It was the beginning of his trouble. Quand la malédiction de Dieu est tombée sur lui. When the curse of God fell on him. Et après on him. cela, Dieu l'a chassé du jardin. And after that, God cast him out of the garden. On ne peut pas parler de ça ce soir. We cannot talk about that to, today. Mais cet homme. But this man. Chassé de la présence de Dieu. Chased from the presence of God. Privé de la gloire de Dieu. Deprived of the glory of God. Se retrouve dans des grands besoins. Found himself in lot of need. Il doit travailler dur. He must work hard. Pour avoir le pain quotidien. To have his daily food. Il doit se protéger. He must protect himself. Quelqu'un même écrit que quand on étudie les choses, l'homme est le seul animal qui, qui n'a pas de protection naturelle. And someone wrote. Il n'y a pas de plumes, il n'y a pas de poils, il n'y a pas des écailles sur lui. Someone wrote that when we listen, we study the question, human being is the only one creature who has no natural protection. Les autres ont une protection naturelle. The rest of the creation have a natural protection. Ça veut dire que la chose qui protégeait l'homme a été enlevée, la gloire de Dieu. It means that the thing that protected human being was removed, the glory of God. L'homme veut manger. Human being wants to eat. Et c'est difficile. But it's hard. Il tombe malade. He fell sick. Il faut qu'il se soigne. He must heal. C'est difficile. He must be healed. It's hard. Il est agressé par la nature. He is aggressed by the nature. Il a froid, il a chaud. He is cold, he is hot. Il y a les épines, les ronces, les moustiques, There are spines, les serpents. Weeds, mosquitoes les and snakes, lions. Même l'autre homme est un danger pour l'homme. Even another other human being is a danger. Il faut for... fermer la porte, mettre beaucoup de cadenas. You must close, you must lock the doors, put lot of cadenas. Pour que le voisin ne vienne pas se servir sans ta volonté. So that the neighbor does not come and help himself without your heel, your will. Et les besoins de l'homme l'ont, l'ont plongé dans l'abattement, la tristesse, l'angoisse. And his need lead him in sadness, anguish. Et dans des inquiétudes. And any kind of worries. Ce soir. This afternoon. Nous allons réaliser que Dieu Dieu nous attend. We are going to realize that God is waiting for us. Pour nous secourir dans nos besoins. To rescue us from our needs. Le Seigneur m'a dit un jour. The Lord told me one day. Inscris, inscris les besoins des hommes au chapitre de la délivrance. Write the needs of human being at a chapter at the chapter of the deliverance. J'ai titré ce message la tyrannie de nos besoins. I entitled this message the tyranny of our needs. Les besoins se comportent comme des esprits méchants. The needs behave like wicked spirits. Tu dois, tu dois, tu dois. You must, you must, you must. Ça crée la peur. It creates fear. Est-ce que je veux survivre? Will I survive? Est-ce que je veux survivre? Will I survive? Et qu'est-ce que la parole dit? And what does the word say? Restez calme. Remain quiet. Ne perdez pas votre joie. Do not lose your joy. Il dit réjouissez-vous toujours. He said always rejoice. Dans le Seigneur. In the Lord. Ne regarde pas tes besoins, tu commences à pleurer. Do not look at your needs and you start crying. Ils sont réels, mais ne pleure pas. They are true, but don't cry. Ne tremble pas. Do not cry. 
Le Seigneur a promis de nous aider. The Lord promised to help us. Il dit en toutes choses. He said in everything. Fais connaître tes besoins à Dieu. Make your, your need known by God. Tu es un élève. You are a pupil. Fais connaître tes besoins à Dieu. Make God know your news. Tu your es needs. un étudiant. You are a student. Fais connaître tes besoins à Dieu. Let God know your needs. Tu es un employé, un fonctionnaire, you un are cadre, a worker, un subalterne. Fais service. connaître tes besoins à Dieu. Let God know your, your needs. Tu es marié. You are married. Fais connaître tes besoins à Dieu. Let God know your needs. Tu es célibataire. You are single. Fais connaître tes besoins à Dieu. Let God know your needs. Tu es jeune. You are young. Fais connaître tes besoins à Dieu. Let God know your needs. Tu es vieux. You are old. Tu es vieille. You are Fais connaître tes besoins à Dieu. Let God know your en needs. En toutes choses. In everything. Faites connaître vos besoins à Dieu. Let God know your needs. Comment? Out. Par des prières. By prayers. Par des supplications. By petitions. Avec les actions de grâce. With thanksgiving. Il faut que tu sois un homme très reconnaissant. You must be a very grateful man. Tes supplications ne doivent pas se fonder, ne doivent pas reposer sur l'ingratitude. Your petition must be founded on ungratefulness. Tu dis à Dieu, donne-moi. Tu ne dis même pas merci pour hier. You tell God, give me, and you don't even tell him thank you for your study. L'air, l'air, l'air que nous respirons là. That you are breathing. Dis d'abord merci parce que tu as fait, tu as respiré. First, thank him because you breathed. Prive. Because if you are deprived. De ce vent qui souffle. Of this wind that is blowing. Tu es cadavre. You are dead. Dis merci à Dieu d'abord. C'est ce que Dieu demande. Thank God first. It's what He wants. Un jour, je me suis assis pour voir les dangers de mon passé, les situations périlleuses où je devais mourir. I sat and tried to see all the dangers of my life. C'est beaucoup. It's very there are lots. Si tu si tu commences à dire merci à Dieu maintenant, là, tu vas même oublier tes besoins. If you start thanking God, you will even forget about your needs. Certains devaient être des cadavres asséchés dans les cercueils, mais ils font comme si Dieu les a oubliés. Some, Dieu les a délivrés de la mort. Some would have been like dead people in the coffin, but God delivered them from death. And they forget about it. Mais dans les prières, but in the prayers, ils prient comme s'ils n'ont jamais vu la main de Dieu. They pray as they have never seen God's hand. Qui je vois là-bas? Va rendre témoignage. Tu viens te cacher ici, pourquoi? Go and give your testimony. Why are you hiding here? Tu vas où? Viens te tenir ici. Donnez-lui le micro. Je le cherche depuis. <rire> Il va se cacher. Est-ce que c'est pour toi que Dieu a fait tout ça? Adieu. Je suis le frère Bamba Ben Aboubakar et mon frère et disciple, c'est le pasteur Gay Bosco. Je voudrais dire infiniment merci à Dieu parce que quand le pasteur est en train de dire tout à l'heure que Dieu nous a sauvés de la mort, c'est effectivement plusieurs reprises. Et la dernière reprise... Non, laisse la mort. Qu'est-ce que Dieu a fait à ta famille quand tu as prié pour eux Quand, quand ils sont sauvés Vous quand... voyez, Il a même d'autres témoignages que je ne connais pas. Il veut, il veut profiter. Even have some other testimonies that I don't know. Gloire à Dieu. Dieu a commencé à sauver les membres de ma famille. Au début, vous étiez combien? Nous étions deux. Maintenant, vous êtes combien dans le Nous Seigneur? Sommes... Vous êtes? 30. <rires> Jésus Christ. Jesus Christ. Oh. Va t'asseoir maintenant. C'est un, un modèle d'exaucement. It's a model of God answers. Il a prié, il prie pour sa famille. He prayed, he used to pray for his family. Ils sont déjà 30. There are already 30 people saved, truly saved. Certains pensent que le renversement des principautés c'est pour manger le placali, c'est pour le salut des âmes. Some believe that the overthrow of principalities voilà, voilà, is to voilà. eat placali, it's just to save people. 30 personnes sauvées. 
30 people saved. Va demander à Jésus si c'est bien ou ce n'est pas bien. God and ask Jesus if it's good or not. Il y a un autre, je ne le vois pas. But someone else. Ils sont déjà 50. There are all, already 30, 50 people saved. Donc les actions de grâce. So the thanksgiving. Pour prouver à Dieu que tu vois sa main. To show God that you can see his hands. Que tu n'es pas ingrat. That you are not ungrateful. Ne vous inquiétez de rien. Do not be anxious about things. Faites connaître vos besoins à Dieu. Let God know your needs. Quand quelqu'un n'a pas l'argent du loyer, has not his rent même s'il dit que ça money, va, that okay, par la foi, by faith, mais il est quand même conscient que le propriétaire is, arrive. He is aware that the landlord is coming. Quand quelqu'un n'a pas l'argent no pour payer la scolarité de ses enfants, to pay the school, the school fees nous of sommes en juillet et c'est dans bientôt en septembre. Of children, we are in July and it will it's soon in September. Chaque jour, Every day, son cœur bat. His heart beats. Certains besoins te font percevoir l'humiliation. Tu sens que si ça dure, je suis humilié. There are some need which make you see, foresee that you will be humiliated. Quand une femme n'a pas d'enfant. When a woman has no child. Et que la ménopause pointe à l'horizon. And she is having menopause. Elle a un problème. She has a problem. Qui ne veut pas dire qu'elle n'aime pas Dieu. Which does not mean that she does not love Elle God. a juste un besoin. She just have a need. Elle veut procréer. She wants to give birth. Certains hommes. Some men. Décident de divorcer. Decide to divorce. Il n'y a pas d'enfant. There's no child. Nos besoins nous tyrannisent. Our Dieu doit nous aider. God must help us. Et il est prêt. And he is ready. Relis. Read it again. Hébreu 19, Hébreu 19 à 22. 19 to 22. Lis pour nous. Read for us. Hébreu chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, écoutez, Listen. le sang de Jésus, the blood of Jesus. écoutez bien les Écritures, Listen carefully the words. une libre entrée dans le sanctuaire, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. We have through the blood of Jesus the entrance to the sanctuary. Oui. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. By the new and vivid way that he has done for us. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Quand on, quand on perçait, quand on a enfoncé la lance ou l'épée, le sang qui est sorti est une, blood which est une route, went une route out vivante is a way, a vivid par laquelle way nous devons passer pour entrer dans la présence de Dieu. Through which we can Pass to enter the presence of God. Une route a way qui vit, which is alive, qui parle, which speaks. Ce, ce n'est pas le sol, la poussière, si. It's not the soil, this dust. Une tu l'empruntes. If you take it, tu te retrouves devant Dieu. You found you, yourself before God. 
Continue. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Qui est notre souverain sacrificateur? Who is our high priest? C'est It's Jesus. Mais criez ça fort. Say it C'est loudly. Jésus. It's Jesus. Nous avons We have un souverain sacrificateur. Jésus Christ. Jesus Christ. Lis à nouveau, lis. Read again. Et puisque, Et puisque and us, nous avons un souverain sacrificateur, un souverain sacrificateur, a high priest, établi sur la maison de Dieu, établi sur la maison de Dieu, settled on the house of God, son nom c'est qui? What is Jésus. His name? Jésus Christ. Jesus Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire? Lis. What is the Holy Spirit asking us to do? Approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous. Let's approach. Avec un cœur sincère. With a sincere heart. Un. Dans One. la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. With Deux. the fullness of faith. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, d'une mauvaise conscience. Toi. Et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. And the body cleans with a pure water. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Pas d'hypocrisie. No hypocrisy. Pas de duplicité. No duplicity. Pas de cœur rempli d'idoles. No heart filled with idols. Dans la plénitude de la foi. In the fullness of faith. Pas en doutant. No doubting. Pas en disant que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. No by saying what God has started, he will complete it. Comme s'il t'a dit de dire ça. As he asks you to say that. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. With purified hearts. Il y a deux choses qui donnent une mauvaise conscience. There are two things we can give a bad conscience. La présence d'une culpabilité. The presence of your guiltiness. Et l'engagement dans une fausse doctrine. And your commitment in a false doctrine. Quand tu t'engages dans une fausse doctrine. When you believe into a false doctrine. Toi-même, tu n'es plus tranquille. You lose your rest. Tous les jours, tu cherches comment te justifier. Tous les Everybody, jours. you are looking for justification. Every day, you are looking for justification. Tous les jours. Every day. Quand tu lis la Bible, tu cherches un verset qui peut te consoler, mais tu ne you, trouves pas. When you read the Bible, you are looking for a verse which can comfort you, but you cannot find it. Une fausse doctrine est un boulevard pour l'enfer. A false doctrine is a big road ça for Ça tue ta conscience, ça trouble ta hell. conscience. It troubles your conscience and it kills your conscience. Et la présence d'un péché crée la culpabilité. And the presence of a sin make you feel you guilty. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Heart. Les corps lavés d'une eau pure. And the body cleans with a pure water. Tu dois écouter la parole de Dieu. You must listen to the word of God. Et elle doit te sanctifier. And it must sanctify elle te you. met à part. It takes you aside. Il y, a la, il y a la sanctification qui vient de, de, de la séparation avec le monde et les choses qui sont dans le monde. There is this, a sanctification which comes from the separation with the world and the things which are in the world. Qui te sépare des œuvres de la chair. It separates you from the works of the flesh. Parce que tu veux emprunter la route nouvelle et vivante. Because you want to go the new way which is living. Nous avons auprès du Père. We have near the Father, un souverain sacrificateur a high priest, établi dans la maison de Dieu. In the house of God. 
Tu n'es pas seul. You are not alone. Jésus Jesus est là. He's there. Il est là. He's there. Il a payé le prix. He paid the price. Il a payé par sa chair transpercée. He paid through his body, his pierced body. Jésus Christ. Jesus Christ. Et le sang, l'eau et le sang sont sortis. And the water and blood came out. Depuis ce jour-là. From this day. Si tu es dans ta chambre, mets-toi à genoux, tu pries, ça monte vers Dieu. When you are in your bedroom, you kneel down and pray. It goes. Tu es dans ta plantation, tu pries. You are in your plantation, you pray. Tu es dans un car, tu pries. You are in a bus, you Avant pray. Avant ça. Before that, Personne ne pouvait prier ailleurs. No one could not pray il, fallait aller à, il fallait aller à Jérusalem. People must go in Jerusalem. Ou alors, Or, tu devais prier en regardant dans la direction de Jérusalem. You were to pray looking in the direction of Jerusalem. Quand Jésus est mort, When Jesus died, au niveau physique, physically speaking, le voile du temple fut the déchiré. Veil was torn. Donc, les gens qui entraient là-bas comme sacrificateurs n'avaient plus un endroit où, où ils peuvent entrer. So people who used to go there as priests had nowhere to tu go. Es, tu étais déjà exposé et gâté. You were all, people could see you. Jésus voulait dire. Jesus wanted to say. Now, invoquez-moi joyeusement. Just call me with joy. C'est ce qu'on va faire ce soir. This is what we are going to do. Tu vas today. t'approcher de lui. You will get close to God. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Nous avons la liberté. We have a freedom. D'entrer dans, la, dans le sanctuaire. To enter the sanctuary. D'entrer dans le sanctuaire. To enter the, shan- the Pour sanctuary. Pour faire quoi? To do what? Pour faire quoi? To do what? Li Hébreu, reverence dans Hébreu 14. Hébreu 4, 14 à 16. Read again Hébreus 4, verse 14 to 16. Voici les choses que nous allons rechercher ce soir. These are things we are going to look for today. Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. Écoutez, lisez. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est le même message, qui, the va, same qui, message. qui va jusqu'au chapitre 10. Which goes till the Continue. chapter 10. Qui a traversé les cieux. Qui a traversé les cieux. Which crossed heaven. Jésus. Jésus. Jesus. Sans énigme. Jésus. Jesus, clearly. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. The Son of God. Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi. Let hold strongly in faith. Redis ça. Demeurons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Frère, je ne sais pas comment toi tu vis ta vie chrétienne. Frères, I don't know how you live your Christian life. Mais comme c'est le partage. But as we are now sharing. Si quelqu'un te dit. If someone tells you. Que tu n'as pas la foi. That you don't have faith. N'accepte pas. Do not accept. N'accepte pas. Do not accept. Dis-lui que j'ai la foi. Tell him I have faith. Même si c'est comme un grain de sénévé, tu l'as. Even if it's a small weed, you have it. Et selon Jésus, And according to Jesus, ça suffit, c'est suffisant pour obtenir tout. It is enough de, to get grain everything. Grain de sénévé. Grain de sénévé. A small seed. Proclame, dit, je crois Proclame, say, I que Jésus-Christ that Jesus Christ est le Fils de Dieu. Is the son of God. Et personne ne peut me voler cette, cette profession de And foi. No one can steal it. Il dit que si nous gardons jusqu'au bout He says, notre foi ferme, if we keep our faith till the end, quand le diable vient, when the devil comes, il attaque ta foi. He attacks your faith. Il ne te dit pas, viens commettre l'adultère, viens voler. Non, non, non. non. Il ne te dit pas, viens commettre l'adultère ou le Il te dit que tu n'es pas bon. Il te dit que tu n'es pas bon. Qu'est-ce que tu viens faire ici What have you come to Tu do? commences à trembler. Et tu commences à trembler. Dis que c'est Jésus qui m'a fait entrer. Tell it's Jesus who sent me. J'ai vu son sang, j'ai suivi. I saw his blood and I followed. Jésus Christ. Jesus Christ. Si personne ne peut me voler ma foi. No one can steal my Je faith. crois I believe que Jésus Christ est le Fils de Dieu vivant. 
il a inauguré une route nouvelle et vivante par sa propre chair. C'est ça, frère. C'est le Seigneur qui nous exhorte. Il dit, ne doute pas. La, tu dois avoir une foi ferme. The Lord is telling us, do not doubt. You must have a strong faith. Quand le diable vient, When the devil comes, si tu as, tu as le discernement, essaie d'étudier ta vie. Le diable ne vient pas dire, allons tuer quelqu'un. Non. If you notice well, try to see your life. Si tu fais ça, toi-même, tu vas le juger au nom de Jésus. Let's go and kill someone. He knows that if he tells you that, you will judge him. Il vient autrement que he tes problèmes là vont te tuer. And tell you, ça fait dans ton cœur, boum. Your trouble will kill you. Que c'est vrai. And you, you have a shock in your heart and you say, that's true. Il vient. He comes. Il dit, tu ne peux pas. He said, you cannot. Les commandements de, de, de Dieu sont difficiles. God commandments are hard. C'est faux. It's false. L'apôtre Jean a dit. Apostle Paul, John Les commandements said, de Dieu ne sont pas pénibles. God commandments are not hard. Un autre enfant de Dieu est comme toi. Voilà ce qu'il dit. Child of God like you. This is what he's saying. Et le diable vient doucement. And the devil comes slowly. Dieu vous demande les choses difficiles. God is asking you hard things. Si on te donne le couteau. If you are given a knife. Pour tuer quelqu'un. To kill someone. Et à moi on demande d'embrasser mille personnes. And to me they ask to embrace thousands of people. Et de leur dire que Jésus-Christ revient bientôt. Tenons ferme et aimons, aimons nous And tell them Jesus is coming back soon. Let remain strong. And Toi, tu dois tuer quelqu'un. You must kill someone. Moi, je dois embrasser les frères et les exhorter à tenir ferme. J'embrasse, je tiens ferme, Jésus revient bientôt. Je tiens ferme, Jésus revient bientôt. To hold strong. Toi, tu vas trembler avec ton couteau là. You will tremble with your, your knife. Et puis tu trembles. And you are trembling. <laughs> Et moi, je suis là. Jésus revient bientôt, tu es ferme. And me, Jésus I say, Jesus is coming soon. Les commandements du Seigneur the ne sont pas pénibles. The Lord are not hard. Il est plus pénible de tuer ton frère qui crie pardon, pardon, comme It's comme ça. Il est plus pénible de tuer ton frère qui crie pardon, pardon, comme comme ça. Il est plus pénible de tuer ton frère qui crie pardon, Was pleading his brothers. Et son âme était pleine d'angoisse. And his soul was filled with anguishes. Ils ont jeté dans la cité, ils ont enlevé. They threw him in the hole and removed him. Après, ils l'ont vendu. And later, they sold him. Pourquoi? Why? C'était difficile de tuer. It was hard to kill him. Pour voler. To steal. Il faut marcher. Dans la brousse, dans la you nuit. must walk in the bush. Pour aller demander à ton frère, Jeff, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as quelque chose pour moi là-bas? To go and ask and tell your brother, I am hungry. Can you give me something to eat? En plein jour. In the day. Il va te dire assieds-toi. He will tell you sit down. Il entre dans sa chambre. He goes in his bedroom. Il prend l'argent. Take money. Il dit bon, il n'y a rien à manger, mais va, 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 va. Take this, go and buy. C'est facile. This is easy. Hallelujah. Amen. Lee. Read. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Écoutez. Listen. Jésus, le vrai Jésus de Nazareth. Jesus, the true Jesus of Nazareth. N'abandonne personne dans les problèmes. Never abandon someone in troubles. Quand il prêchait dans ce monde. When he was preaching in this world. Il voit des gens qui n'ont rien à manger. He see, he saw people who have nothing to eat. Il multiplie les pains et les donne. He multiplied bread and give it. Il to voit them. un malade. He saw a sick. Il guérit. 
He healed. Il voit un aveugle. He saw a blind. Il ouvre ses yeux. He opened his eyes. Il voit une femme qu'on veut tuer. He saw a wife, a lady that they want to kill. They are about to kill. Il a délivré de la justice des hommes. He delivered her from the justice of human beings. Il voit un mort. He sees a dead. Il ressuscite. He rises from death, from dead. Sorry. Quand il était dans ce monde. When he was in this world. Il voit la foule. He sees the crowd et dit, et and says, ils ne connaissent pas la vérité. They don't know the truth. Et il avait compassion. And he had compassion parce que les gens ne connaissaient pas la vérité. For them because they don't know, they didn't know the truth. Et il se mettait à enseigner. And he started teaching them. Le même Jésus. The same Jesus. Et avec nous ici. He is with us here. Le même Jésus. The same Jesus. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est incapable de compatir avec nous dans les faiblesses. Il s'identifie. He identified himself to us. Il est notre frère. He is our brother. Notre grand frère. Our, our senior brother. Nous sommes ses petits frères. We are his junior brothers. C'est pour cette raison qu'il peut nous racheter. This is why he can redeem us. C'est notre parent le plus proche. He is our closest parent. Et il a déjà payé la rançon. And he already paid the ransom. Il nous a racheté. He redeemed us. Quand il te rachète, when he redeems you, il t'établit dans ta richesse. He settles you in your riches. Ta richesse que tu as vendue par ton péché. Your riches that you sold through your sins. Il arrache tout. He snatch everything. Et il te, tape, il te donne. And he give it back to you. Est-ce que nous sommes ça? How we together? Lee. Read. Au contraire. Au contraire. On contrary. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Tes petites tentations là. Your small temptations. Jésus connaît ça, tout ça. Jesus knows all of them. Il sait tout ce que les petits démons font pour te décourager. Il connaît ça. He knows ça. all that the small demons do to discourage Il you. Connaît le, pour lui là, c'était grave. For him. Was more. Satan lui-même est descendu. Satan himself came down. Mais il a vaincu. And he overcame him. Il a vaincu. He overcame him. Lee. Read. Il non, est... Dis, je proclame Say, I proclaim que Jésus Christ de Nazareth, that Jesus Christ of Nazareth connaît mes besoins. Knows my needs. Il connaît mes problèmes. He knows il connaît problems. mes tentations. He knows my Il connaît mes épreuves. He knows my Dis, je proclame I que j'adore un Dieu vivant that I'm worshiping qui a les yeux et les oreilles who are here qui voit he sees, qui entend and he hears. Il connaît ma situation. He knows my situation. Il connaît ma situation. He knows my situation. Je ne suis pas seul. I am not alone. Approchons-nous donc Approchons avec assurance. Approchons-nous, Lia, Lia, Approchons-nous donc avec assurance. Approchons-nous donc avec assurance. Let's du get trône close de la with grâce. confidence. Avec assurance. With confidence. Du trône de la grâce. To the throne of grace. Du trône de la grâce. To the throne of grace. La grâce veut dire que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Grace means that God gives you things that you Il te don't deserve. Donne ce que tu ne pas. He gives you things you don't deserve. Approchons-nous donc de, du trône de la grâce. Let's get close to the throne of grace. La grâce ne veut pas dire que tu continues dans la folie. Grace does not mean that you continue in your, your madness. La grâce veut dire grace tu means es conscient de ta nullité. That you are aware of et tu t'offres à Dieu. You are aware of your situation and you offer yourself to God. Comme un vase. As a pot. Qu'il peut utiliser. He can use. Même si tu es du bois, sois seulement propre. 
Even if you are in wood, only be clean. La grâce veut dire grace means vase de terre. It means heavenly pot. À côté d'un vase en or. Near to a gold pot. Tu as les mêmes honneurs. You have the same honors. Dieu n'a pas besoin de te donner les tours du plateau avant qu'on ne te avant qu'on te respecte au ciel. God does not need to give you the towers of plateau before they respect you in heaven. Là-bas. Over there. Si on te dit que ton nom était connu, tu ne tu, tu ne vas pas croire. If you are said that your name is known, you cannot believe. Ce que Dieu te donne gratuitement. What God gives you for free. Ce que Dieu donne à ceux qui l'aiment. What God gives to the ones he loves. La grâce veut dire que tu ne, tu ne te mets pas à genoux pendant des années. Grace means that you don't kneel down for years. La grâce veut dire que tu crois que tu es souverain, que tu es sacrificateur et que Jésus est ton souverain sacrificateur. The grace means that you believe that you are a priest and Jesus is your high priest. Toi, toi, you, sacrificateur, a priest, qui entre dans la présence de Dieu. You go to God's presence. C'est ça qu'on appelle la grâce. This is what we call grace. La grâce ne veut pas dire que tu meurs dans la fornication, tu dis c'est la grâce. Grace does not mean you die in fornication and you say it's Jésus grace. est puissant pour délivrer. Jesus is powerful to deliver. Si tu restes dans le péché, tu, tu détruis la gloire de Dieu. If you remain in your sins, you destroy the glory tu of God. Tu donnes un mauvais témoignage. You give a bad testimony. Tu dois briller. You must shine. Tes œuvres. Your works. Doivent briller. Must shine. Comme une ville située sur une montagne. As a town on a hill. Tu dis que tu connais Dieu. You say you, lo- you know God. Tu fumes la cigarette. But you are smoking tu cigarette. Tu salues la gloire de Dieu. You are dreading God's glory. Ça ce n'est pas la grâce. This is not grace. La grâce veut dire. Grace means tu portes les habits du sacrificateur que tu ne mérites pas. You wear the clothes of a priest you do not deserve. Et tu entres là-bas pour faire quoi? And what do you go for? Lee. Afin d'obtenir miséricorde tu et de trouver en... grâce. You pour enter obtenir miséricorde. To get mercy. Et de trouver grâce. To get mercy. Pr- premièrement, ce n'est pas pour obtenir un objet. First is not to get something. Écoutez, quand on va prier, Listen, soyez très sage. Be very wise when we are. Oh, we'll commence. Start we start. Oh, Père. Oh, Father. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Your grace, your grace, your grace. Je veux. I want. Que tu me pardonnes. That you forgive me. Accorde-moi ta miséricorde. Give me your mercy. Si quelqu'un te dit qu'on ne confesse plus les péchés, il ment. If someone tells you that we do not confess our sins, approchons-nous donc anymore, lying. Let's du get trône. To the approchons-nous trône. donc avec assurance du Let's trône de la grâce. Let's get close to the throne of grace with confidence. Afin d'obtenir quoi? Miséricorde. In order to get mercy. Et, et, d'être, et de trouver grâce. And to have grace afin d'être secouru dans nos besoins. So that we may be rescued in our needs. Le secours. The rescue. Vient quand Dieu pardonne. Comes when God forgives. Et il accorde la grâce. Lui. And he gave a grace. Pour être secouru dans nos besoins. Pour être secouru dans nos besoins. To have rescue in our needs. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il faut d'abord que la miséricorde soit accordée. You first of all need mercy. Et puis Dieu, quand tu es pardonné, tu When es donc devant forgiven, lui avec le sang de Jésus sur toi. You are before him with the blood of Jesus on you. Tu as trouvé, tu, tu as reçu la miséricorde. You have received mercy. C'est maintenant que Dieu peut mesurer la bénédiction qu'il va te donner. It's now that God can measure the blessing that he will give you. Tu obtiens la miséricorde. You get mercy. 
Tu trouves grâce. You have got grace. Tu es secouru dans les besoins. You are rescued in your needs. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui nous enseigne ça? Who is teaching us? C'est qui? Who? Parce qu'il ne nous aime pas. Because he doesn't love us. Parce qu'il nous. Because he loves us. Il nous montre le chemin. He's showing us the way. Le chemin de quoi? Which way? Le chemin de. Le chemin pour l'exaucement direct. He is showing us the way for the direct answers. Viens ici. Come here. Donc Jésus te prend comme ça. Jesus takes you like, mar- like this and say, wow. It. Et il, il, t'amène, il te, t'amène là où tu dois entrer. Il dit, And he send you where you must papa enter. Papa est là-bas, va. And tells you, your papa is on this side, go. Il t'amène. He send you. Il dit, va, il est là-bas. He says, go, go, tu go. Entres. You enter. Tu commences à parler. And you start speaking. Et tu es exaucé. And you are granted. Tenons-nous debout. Please stand up. Oh, frère, crois. Brother, please believe. Et parle. And talk. Dis à Dieu, j'ai vu le chemin. And tell God, I've seen the way. Et tu sors ta liste. Tu peux même ajouter. Si Dieu a déjà exaucé, tu peux encore ajouter. You take your list. You can add some topics. Jésus nous aime. Jesus loves us. Il nous conduit. He leads us. Il dit, passe par ici, petit, said, passe, passe par là. Way. Ton papa pass. est là. Your father is here. Les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Teach us how to pray. Il dit, quand vous priez, He says, when you are praying, dites, say, notre Père, qui our vous heavenly Father. Ça, c'est la clé. This is the, way, the, the, the key. Il peut être créateur pour les autres. Je vais agirer. Il peut être créateur pour les autres. Mais pour toi, c'est ton père. Mais pour toi, c'est ton père. Quand les, les présidents reçoivent les petits-enfants, ils ont deux ans, trois ans, quatre ans. Nous, excellence, monsieur le président, tout ça. L'enfant va dire Papa. C'est, il appelle le président pour vous, excellence. One present papa. means. <laughs> C'est ça que Dieu t'enseigne. Alléluia. This is what God is showing you. Parle-lui. Dis, oh, père, tu es mon say, père. Oh, father, you are my father. Dis-lui, je souffre, je say, souffre. I'm suffering. Dis-lui, tu connais, tu connais mes you problèmes. You know my problems. Je souffre. I'm suffering. Je tourne à rond. I'm turning around. Dis-le que quand je parle, les gens ne me comprennent pas. When I speak, people does not understand what I mean. Ils ne me comprennent pas. They don't understand what I mean. Certains promettent de m'aider et après ils m'abandonnent. Some promise to help me and they don't do. Dis-lui tout, comme tel que tu vis, tel que tu vis la chose. You are experiencing. Dis-lui, j'ai déjà pris plusieurs jeunes, ce n'est pas fini. Tell how fast is the Lord. But it's not finished. Dis-lui que même quand je lis la Bible, ça ne finit pas. So even when I read the Bible, it does not finish. Parle-lui tel que tu vis. Talk to God and tell him what you are living. Présente-lui la situation. Show him the situation.
Dis oh Père. Dis oh Père. Exauce nous, exauce nous, exauce nous. Dis oh Père. Tu peux nous aider, tu peux nous aider. Tu peux nous secourir. Tu peux nous secourir. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Continue à crier à lui, continue à crier. Oh Père, exauce nous, exauce nous, exauce nous. Tu peux nous aider, tu peux nous sauver, tu peux nous secourir. Tu es notre Père. Nous n'avons personne d'autre sur la terre. Et dans les cieux, nous n'avons que toi. Sur la terre, personne d'autre que toi. Dans les cieux, il n'y a que toi. Continue à prier. Prions à même si c'est pour la première fois, si tu n'as si pas de parler en langue, ouvre ta bouche pour la première fois et prie en langue. Prie en langue. Reçois ton parler maintenant. Et prie en langue, prie en langue. Tout le monde prie en langue. Reçois et prie. Reçois et prie. Reçois et prie. Tu peux t'asseoir, tu restes calme. You can sit down. And be quiet. Le Seigneur peut te parler. The Lord can speak to you. Il peut te dire, j'ai exaucé. Il peut te dire qu'il a exaucé. He can tell you that he has granted your prayer. Il peut te révéler qu'il ne veut pas. He can reveal you that he doesn't want to answer you. Il peut te révéler qu'il ne veut pas. He can tell you. He doesn't peut, want to answer you. Il peut te dire, he can tell you. Je t'exauce. I answered your prayer. Il peut te dire, abandonne tel péché. He can ask you to stop this kind of thing. Dire, avec telle he can ask you to go and reconcile with someone. 